Bom dia, meu Brasil. Cá estamos nós para mais um dia na nossa querida e pacata Chiang Mai. E vamos continuar a nossa prosa. Ontem foi muito interessante. A gente falou sobre alguns assuntos complementares sem querer ao networking, né? Sobre confiança, comportamento, né? E, cara, muita gente se identificou, né? E mandou mensagem, caraca, mano, nunca tinha parado pra pensar nisso, pô, não sabia disso. Principalmente a questão de, de roupa e tal. Então, a próxima de hoje vai ser basicamente um manual de, bo de boas práticas para que você se torne uma pessoa mais, vamos dizer, atrativa, tá ligado? Mais interessante, mais... que tenha mais respeito, que imponha, que passe mais respeito, tá ligado? Quando eu falei do lance do networking, né, que é, precisa de estar com pessoas que são melhores e tal, parará, a unanimidade aqui do Instagram foi, pô, mas eu não tenho esse ciclo, tá ligado? Eu não tenho esse ciclo. Eu não tenho pessoas, as pessoas que estão próximas de mim são só pessoas que estão querendo sugar, que estão, enfim, que não estão alinhadas com o progresso. Mas é claro, mano, é claro. As pessoas que são interessantes, baseadas no teu comportamento, elas naturalmente elas se afastam. Elas não vão ficar próximas, entendeu? É por isso que você não vai ter. Então, a mudança do comportamento, ela tem que vir primeiro. para que com essa mudança, você consiga atrair pessoas que são interessantes, entendeu? Se você não for uma pessoa interessante, mano, você não vai conseguir atrair pessoas interessantes ao teu redor. Não tem como, isso é impossível. Ninguém vai querer ficar do lado, tá ligado? Então, a mudança, ela primeiro tem que ser dentro de você. Porque aí, o que tá ao teu redor, vai se moldando, tá entendendo? Ó, oh, eu sempre falo bastante aqui da comunidade de Chiang Mai, que foi uma parada, por muito massa, que eu conheci muita gente, e foi uma virada de game muito grande pra mim. Mas, tem muita gente também que vem pra Chiang Mai, cara, que tipo assim, isso aqui passa invisível, tá ligado? O cara chega, vai pros meetings que tem, vai pra alguns eventos com a galera, acabou, mano. Entendeu? Tipo assim, não entrosa muito com ninguém, meio morno, sabe? Não chama atenção de ninguém, não fica amigo de ninguém. Acontece aqui também, tá ligado? Não é a questão de... Ah, porque existem aquelas pessoas ali, agora eu vou, eu vou conseguir me aproximar. Da mesma forma que eu me aproximei do Mate, do Kyle e tipo, de todo mundo. Tá ligado? Não é assim, não é todo mundo que chega aqui que se aproxima. Porque existe meio que tipo uma etiqueta para que isso aconteça, né? Agora mesmo, é aniversário de um dos amigos nossos aqui. E, tipo, criaram um grupo aqui no Facebook, no, no, no Messenger. Tipo, geral, o Max, o Caio, o Taylor, só o Will, só a galera top. Pô, mano, é aniversário do Luz lá, do dia 26, pô, tava a fim de fazer uma parada pra ele. Vamos fazer uma festinha surpresa pra ele, pô. Vamos fazer uma parada aqui, é. é eu já tô vendo aqui umas camisas pra gente poder, pô, botar a marca dele, que ele tem uma marca de cookie, né? Ele vende cookie de cannabis. E tem uma empresa aqui na Tailândia disso. Aí, pô, a gente pega aqui, bota o logo dele, não sei o quê. O cara dando essa ideia, tá ligado? E os caras me chamaram, mano. Aqui tem, sei lá, 60 pessoas que moram aqui. O grupo tem cinco, pô. E os caras me chamaram, tá entendendo? Pra poder participar, pra poder visitar lá, pra poder participar da festa. Entendeu? Então, isso só acontece baseado em algumas mudanças de comportamento. Que eu vou falar agora que algumas que você pode, pode começar a fazer hoje mesmo, que já vai dar uma diferença, tá ligado? Vai fazer com que as pessoas queiram estar do teu lado. Isso é o mais importante, fazer com que elas queiram estar do teu lado. Pra você não entrar igual uma esponja, tá ligado? Só sugando no negócio. Primeiro, que eu falei? Roupa, mano. Caraca, mano. Isso é muito básico. Eu até me surpreendi um pouco quando as pessoas, tipo, ah, caraca, isso faz sentido e tal. Mas isso é uma coisa muito básica, mano. Isso é uma coisa muito básica, entendeu? E de novo, mano, roupa não é roupa cara não, cara. É tu tá, tipo assim, bem, tá ligado? Tu tá com uma roupa na moral, que as pessoas sabem que tu não tá tudo relaxado, cara. Isso é o tempo todo, entendeu? Vai na padaria, mano. Pô, bota roupa na moral. Aqui, mano. Meu, tipo, não é uma roupa cara, tá ligado? Camisa normal, mano. O quê? 100 reais, 120 reais. Bermuda, 100 reais, tá ligado? Normal, mínimo, né? Mínimo. Tênis, pô, esse tênis aqui eu comprei na promoção, mano. Comprei aqui na promoção aqui, eu compro a promoção, tá ligado? Tem o um outlet da Nike aqui. Pô, foi tipo 80 reais o tênis, tá ligado? Tudo bem, tudo bem que aqui Nike aqui é muito barato, né? Mas tipo, beleza. Tô dando a rua, qualquer pessoa que eu cruzar, qualquer pessoa que eu cruzar, o cara não sabe o que, é que eu sou, tá ligado? Ele não tem como. Por quê? Tô com uma roupa padrão, tá ligado? Até o óculos da Nike também, tô fazendo propaganda da Nike mesmo. Pô, óculos, roupa padrão, entendeu? Uma camisa, eu posso ser... Um advogado, entendeu? De muito sucesso. Eu posso ser um empresário. 
Eu posso ser... Eu posso ser qualquer coisa, tá ligado? Uma incógnita. Por quê? Sou padrão, pô. Uma roupa na moral, entendeu? Ainda mais roupa esporte, assim, né? Atlético. Cara, aí já, tipo assim, acabou, mano. Incógnita. Então, qualquer pessoa que eu parar pra conversar aqui, agora, o cara vai me ouvir, mano. Ele vai me ouvir porque ele não sabe quem sou eu. Agora, se tu tá todo zoado, de chinelo, todo escaralhado, camisa toda zoada, toda... Porra, entendeu? Toda ruim. Tu tá passando na rua, mano, o cara nunca te viu, ele não vai te dar ideia, pô. Ele não vai nem olhar pra tu, pô. Tu não tá no nível dele, tá ligado? Segundo ponto, mano. Postura, tá ligado? Postura corporal. Irmão, isso aqui, ó, não existe, ó. Andar de cabeça baixa, ficar olhando pra... Isso não existe, irmão. Isso não existe. O cara pega, vai num restaurante, vai num bar, vai em qualquer lugar, fica tudo embalacado com tudo, cheio de não me toque pra falar com as pessoas. Vai falar com o garçom, tá tudo... Pra... Não, mano. Não tem... Isso não existe não, cara, tá ligado? É óbvio, você tem que respeitar as pessoas, mas, porra, tem que respeitar é olho no olho, irmão. A cabeça não tem que ficar baixa, não. É olho no olho, qualquer um que seja. O cara não é melhor que tu, pô. Tem dois braços, duas pernas. E, cara, por quê? Não, mano, é olho no olho, é de igual pra igual. Ah, mas, porra, o cara é bilionário. E não... Foda-se, compadre. Tô nem aí, mano. Tô nem aí, é de igual pra igual. A minha relação com a galera aqui é de igual pra igual. Eu tenho respeito máximo pelas conquistas, eu tenho admiração, mas é de igual pra igual. Eu vou conversar com o Mate, que é um cara de muito sucesso, né? É de igual pra igual, irmão. Por isso que a nossa relação é boa. É de igual pra igual. Eu vou parar pra conversar com ele, pô, mano, olha só. Tu é bom, eu tenho muito pra aprender contigo, mas eu também sou pica, tá ligado? Essa é a mensagem que chega. Ele sabe, porra. Ele sabe. Então ele pode ter mais evoluído uma coisa ali, o business e tal. Beleza. Uma... Legal. Parabéns pra ele. Respeito e admiro. Mas, irmão, não tem esse bagulho de inferioridade não, mano. É olho no olho, pô. É igual, pô. Ele tem dois braços, duas pernas. Eu também. É dois olhos, entendeu? O nariz é igual, mano. É igual. A relação é de igual pra igual, tá ligado? Então, quando você tem esse tipo de relação, o cara já te respeita, pô. Ele vai te respeitar, entendeu? Ele vai falar, porra, não sei quem é esse maluco, mas eu vou respeitar. Por quê? Porque o cara não tá baixando a cabeça, entendeu? Não sei qual que é, ele também fica, porra, não sei. O cara não sabe, pô, ele não sabe da minha vida. Ele sabe o que eu falei, pô, mas ele não sabe. Ninguém sabe aqui o quanto que eu ganho, o quanto que eu tenho de dinheiro. Ninguém sabe. Mas o que você tem de comportamento é o que vai fazer com que as pessoas fiquem perto ou longe de você, pô, entendeu? Então a postura, o comportamento, ele também tem que mudar, mano. Por isso que eu falo, treinar jiu-jitsu é muito bom, porque treinar jiu-jitsu te dá confiança, entendeu? Você começa a entender isso com mais tranquilidade, porque tu sabe que tu pode sair na porrada com qualquer um e amassar, independente se o cara tem dois metros ou não, entendeu? Então fica, tipo assim, te dá muita confiança. É a única maneira de construir confiança? Óbvio que não, porra, tem outras maneiras, mas eu tô falando que o jiu-jitsu é uma delas. E foi o jiu-jitsu que me deu. O jiu-jitsu me deu muito, porque daí eu aprendi a respeitar os outros, mas sem me colocar pra baixo, entendeu? Sem me colocar numa situação de que, porra, coitado, não tem essa porra não, mano. Porra, não quer treinar jiu-jitsu? Uma coisa é, isso não tem como, isso é imprescindível, tá ligado? Isso é um requisito. Tem que fazer uma atividade física, irmão. Não tem como não fazer uma atividade física. Seja uma musculação, sabe? Isso é obrigatório, obrigatório, obrigatório. É a prioridade máxima, a prioridade máxima. Mas fazer uma atividade física é fazer uma atividade física. Não é cumprir tabela não, tá ligado? Lembra o que a gente falou ontem que tem que ser pra ter? Então, não adianta que tu não vai ter um shape, porra, maneiro. Tu não vai, não vai ter um físico bom se você fizer o bagulho mais ou menos, tá ligado? Eu já fui já várias vezes pra academia ou e tal, ou quando eu falo isso pras pessoas, o cara fala assim, ah, Bruno, mas pra você é mole, porque, tipo assim, tu é atleta e tal, tu luta, que não sei o quê. Eu falei, irmão, mas é por isso que eu sou, pô. Porque se eu não fizesse isso, não seria. Tá entendendo? Então, antes de ser atleta, antes de ser campeão ou alguma coisa, tu vai ter que treinar igual o cara, tá ligado? Às vezes eu vou treinar com os outros, porra. Já aconteceu? Ah, vamos pra academia? Vamos, pô. Aí chega lá o cara, não, porque olha só, eu vou fazer aqui devagarzinho aqui, porque eu não tô acostumado, não sei o que, porque é, irmão. Meia bomba não vai não, filho. Meia bomba não vai não. Não vai, não vai. Vai ter que ir treinar, mano. E tipo, 
e ir pra academia e sair fudido, sair sem conseguir mexer o braço, entendeu? Cansado, com sede, com fome, suado. Se tudo tá indo pra academia, não tá voltando assim, irmão, não adianta nada, é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa, porque não tá resolvendo, entendeu? Aí quer ir pra academia, não quer fazer dieta, fica furando dieta, é melhor não ir, porra. Tá gastando tempo, tá ligado? E tá se enganando, pior de tudo, tá se enganando. Isso não resolve. Tem que fazer a parada igual profissional. Vou chegar ali, pô, mano, pega o, tre... o bodybuilder. Como é que o bodybuilder treina? Não, mano, eu vou treinar igual a ele, tá ligado? Pô, mas eu não consigo. Vai no teu limite, mano, no máximo que der, no máximo. E aí, tu vai ver a mudança, tá ligado? Porque aí tu tá fazendo a parada de verdade. Agora, esse negócio de, ah, vou contratar um personal aqui, fica lá mais de papo. Já vi vários na academia, mano. Fica lá conversando com o personal, tá ligado? Ah, faz o bagulho meia boca. Aí eu falo, pô, mano, tu malhou? Foi pra academia malhar? Ah, não parece? Não tá cansado, não tá suado. Não, porra. Aí fala ah, que o malho não dá resultado. Porque, porra, tá errado, mano. Tem que fazer o bagulho de verdade, entendeu? Então é uma maneira que isso aí vai te deixar mais disposto, entendeu? Uma atividade física de alta intensidade vai deixar mais disposto e vai corrigir a postura também, tá ligado? Isso é muito importante, mano. A postura. O cara não pode ficar assim, mano. Se, se vocês forem aí. No, no especialista dessa porra que eu nem sei o nome Vai ver que tem um monte de problema mano. Nego assim, cabeça baixa tu, é, Tudo torto, sabe? Isso daí nego repara, pô Se tu for chegar numa roda O cara vai chegar assim e falar Pô, mano, esse cara aí não é bem sucedido não, mano Por quê? Ó a postura do cara Ó a postura dele Ó como é que o cara fala, entendeu? Olha o medo que ele tem de falar Tu acha que esse cara aqui é um cara que negocia um, Faz um negócio de milhões? Não tem como o cara não consegue nem dar o preço do negócio que ele tá vendendo, tá ligado? Não tem confiança pra nada. Não tem confiança pra chegar pras pessoas que estão próximo dele e falar assim, não, mano, eu sou pica por causa disso, aquilo, aquilo, outro. Tu acha que esse cara aqui é um bom empresário? É um bom homem de negócios? Tá maluco. Aí o que o cara faz? Vaza, pô. Pra que, que ele vai ficar do teu lado? Tá entendendo como é que a mudança começa de você, mano? Pra que você consiga atrair tudo isso? Quando você tem esse comportamento diferente, do jeito que eu tô falando, quando você mostra ser uma pessoa bem confiante, uma pessoa que entende o que tá fazendo, que se comporta como alguém que tem resultado, que, porra, usa roupa legal, que tá bem arrumado, que tá sempre, tá sempre bem, aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, caraca, mano, o que, que o Bruno tem? Eu quero lá ver qual que é, entendeu? Ele vai se aproximar de você. E aí... Ele vai, porra, apresentar outras pessoas, entendeu? Pô, legal, cara, tem um cara interessante, mano. Um, cara, um cara bacana, legal, curti. Aí vai falar, vai chegar pro amigo, igual já aconteceu várias vezes já, de gente chegar pra mim e falar, mano, você tem que conhecer um cara, um amigo meu, que tipo assim, pô, mano, ele é tua vibe, pô, você não se amarrar. E conectar um no outro. Já aconteceu várias várias vezes de eu conhecer pessoas através de outras. Por quê? Um cara me conhece, sabe do meu potencial, e ele tem um outro amigo que sabe do potencial do cara e fala, pô, mano, aí, vocês dois aí, pô, vão dar bom, mano, porque, pô, tu curte isso, o cara também curte, vou apresentar vocês. E apresenta, e daí tu faz negócio com o cara, tá ligado? Consegue conhecer gente que, porra, tá pra frente, que tá na meta de progresso. E assim vai, mano, é assim que, assim que funciona o mundo dos negócios, é assim que funciona o mundo do network, entendeu? Não dá pra ficar todo, vá, todo zoado na parada, tá ligado? Não dá, mano, senão ninguém vai chegar próximo de você, tá ligado? Você tem que entender que na vida, uma pessoa só se aproxima da outra quando tem algum interesse, cara. Entendeu? Pô, mas isso aí é meio, meio, meio duro, né, Bruno? Ué, mas é a realidade, mano. É a realidade. É que a galera não fala, né? É que a galera não fala. Eu não fala, mas essa é a realidade. Um cara, tipo assim... Eu, eu falo, né? Eu falo. Tipo, tô aqui. Vem um cara que, mano, que eu vejo que o cara não tem nada pra agregar, irmão. Eu não quero nem saber, mano. É invisível pra mim, mano. Meu tempo vale dinheiro, tá ligado? É minha vida. Eu tenho minhas coisas pra fazer, pô. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou escolher gastar meu tempo conversando com um maluco que, porra, que eu sei que não vai me acrescentar nada? É óbvio que não. Eu posso estar treinando, eu posso estar na sauna, posso estar na massagem, eu posso estar fazendo o que eu quiser, mano. Posso estar surfando, olha quanta coisa que eu posso fazer. Aí eu vou escolher gastar meu tempo com um cara que eu sei que não vai, não vai me acrescentar em nada? Porra, aí é hipocrisia demais, né? Falar que isso daí, pelo amor de Deus, né? Então, da mesma forma que eu faço esse filtro com os outros, outras pessoas fazem esse filtro com você, pô. Tá andando todo mundo lambado. Olha esse maluco que tá vendo aqui. Ô gordinho aqui. Olha só. Vai passar aqui. Não tem condições, mano. Olha aí. Não tem condições. Aí. Porra, não é nem pra ver o filho da puta. Aí. Andando todo zoado, arrastando o pé, tá ligado? Aqui. 
Como é que anda? Arrastando o pé, todo gordo, todo zoado. Tu acha que eu, eu vou perder meu tempo conversando com o cara desse, mano? Se eu tô na roda e esse maluco chega, eu saio, pô. Eu saio, pra que eu vou gastar meu tempo, cara? Pra ver ele falando, o que, o que ele tem pra falar não me interessa. O que ele tem pra falar não me interessa. Eu tenho certeza disso, não me interessa. Ah, mas, pô, todo mundo tem algo pra agregar. Meu irmão, balela. No mundo do progresso não é assim não, não é assim não. Esse papo é muito legal, muito legal de cada pessoa especial, é muito bacana. Mas no mundo dos negócios, não se aplica não, filhão. Não, não aplica mesmo. Não seleciona as pessoas que estão tá ao teu redor não para tu ver se tu cresce. Não cresce. Ah, mas pô, o cara é gente boa, legal, mano. Pode ser gente boa, é ok, muita gente boa, acredito. Mas não tem nada pra agregar não, filho. O maluco aqui. Arrastando o pé, mano. Tá morrendo, porra. Vai ficar do meu lado morrendo, compadre. Tá morrendo, porra. Vai ficar do lado dos outros lá. Do meu lado não, pô. Eu não quero ninguém do meu lado morrendo, não. Se arrastando, tá ligado? Não conseguindo fazer as coisas direito. Não consegue fazer uma dieta porque não tem disciplina. Tá vendo a saúde indo pro caralho, entendeu? Todo improdutivo. Comendo um monte de merda. Nutella, hambúrguer. Assistindo Netflix o dia todo. Eu quero, quero distância, mano. Eu quero distância. Eu quero distância do cara, tá ligado? Quero distância. Fico até com raiva, mano. Fico até com raiva de ter cruzado o mesmo caminho com a porra dessa, mano. Tô fora, mano. Não dá pra mim, não. Eu só vou dar um, uma trégua, sério. Vou dar, um, assim, uma colher de chá. Porque isso aqui é um, um local público. Eu venho aqui mesmo pra poder, né? Dar uma caminhada, gravar aqui uns stories aí pra galera. Mas, tipo assim... Quando eu vou num lugar que eu vejo uma pessoa desse tipo, eu não volto mais no lugar, mano. Se for um lugar privado, claro. Vou num restaurante, eu vou num bar, vou no... Tem, assim, eu não volto. Mas isso aí não é lugar pra mim, não, mano. Se eu tô no mesmo lugar com uma pessoa dessa, eu tô errado. Eu não posso estar tá ali. E não volto mais, sério mesmo. Não volto mais, não. Já, pô, vários lugares eu deixei de ir por causa disso. Porque eu falo, não, é muito mal frequentado esse lugar, pô. Muito mal frequentado, tá ligado? Não tá no meu nível. Não tá no nível. Esse é o ponto. Então é isso, galera. Eu não vou me estender mais aqui, que senão fudeu, né? Vou deixar com a gente perguntas aí pra gente ter aquela resenha, né? Tamo junto, hein? Como criar, posicionar e lucrar seis dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento que tá disponível gratuitamente pra você aqui na descrição. Corre lá que as vagas são limitadas, hein?